नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो हम जानेंगे फ्यूज़ और एम के बीच का डिफरेंस यानी आज की डेट में भी हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं तो वो क्यों यूज़ करते हैं ठीक है ये आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम फ्यूज़ आज के अभी भी क्यों यूज़ करते हैं कई जगह पे फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है ठीक है और मोस्टली हम यूज़ करते हैं एम ठीक है तो उसका क्या रीज़न है तो यही सही तो ये सभी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो जो फ्यूज़ और एम के डिफरेंस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स जो फ्यूज़ होता है तो फ्यूज़ का जो सिम्बोल होता है तो आपने देखा कि जो पुराने अगर देखा तो पुराने इस तरह से सिम्बोल होते थे ठीक है इस तरह से ये फ्यूज़ का सिंबल अभी जो हाल में जो है लेटेस्ट तो इस तरह से फ्यूज़ का सिंबल दिया जाता है ठीक है और एम का इस तरह से ठीक है इस तरह से एम का सिंबल होता है तो अभी हम पहले फ्यूज़ और एम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स फ्यूज़ किसे बोलते हैं तो फ्रेंड्स फ्यूज़ इलेक्ट्रिकल में टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो वो हमारा सेफ्टी डिवाइस है यानी ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा अगर सर्किट में आपके तो वो सप्लाई को डिसकनेक्ट कर देता है ठीक है यानी ऑफ करने का काम करता है सप्लाई को डिसकनेक्ट कर देता है यानी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस हम इसे कह सकते हैं जबकि जो हमारी एम होती है वो भी जो हमारा एक्सेस करंट होता है यानी ओवरलोड होता है और करंट ज़्यादा बढ़ जाएगा शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट बढ़ जाता है तो एम उसको ऑटोमेटिक टिप कर देता है ठीक अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो जो हमारा फ्यूज़ होता है तो उसके अंदर जो तो यही मान लीजिए ये हमारा फ्यूज़ है ठीक है यहाँ पे मैंने आपको एक ही तरह का फ्यूज़ बताया और भी तरह के फ्यू फ्यूज़ आते हैं एच फ्यूज़ और काफ़ी सारे फ्यूज़ आते हैं तो यहाँ पे हम देख लीजिए ये जो हमने फ्यूज़ वाया यूज़ किया तो जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल इस पर डिपेंड करेगा जो भी हमारा कंडक्टिव मटेरियल है तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल थर्मल प्रॉपर्टी होती है ये वायर की उस पर डिपेंड करता है क्योंकि मान लीजिए कि ओल रोड की वजह से करंट ज़्यादा बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ेगा तो अगर ये हमने यहाँ पर कोपर वाई का यूज़ किया तो वो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ज़्यादा करंट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और ये वायर पिघल जाएगा और पिघल जाएगा तो हमारी सर्किट ब्रेक हो जाएगी ठीक है तो इसके लिए जो वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे फ्यूज़ का वो उसके कंडक्टिव मटेरियल जो होता है उसके थर्मल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है जबकि जो हमारी ये एम होती है वो इलेक्ट्रोमैगनीज़म और स्विचिंग प्रिंसिपल पर काम करती है ठीक है यानी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में ये हमें काम करता है ठीक है अगर आपको एम के बारे में डिटेल में जानना है कैसे वो काम करते उसे वर्किंग प्रिंसिपल और कैसे प्रैक्टिकली भी मैंने इस पर वीडियो बनाया तो आप वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं ठीक है इसके बाद फ्यूज़ की बात करें प्रोटेक्शन में तो जो हमारा जो फ्यूज़ होता है वो हमें पावर लोड में प्रोटेक्शन देता है यानी अगर ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा सर्किट में तो ये यहाँ पर जो फ्यूज़ हुआ है तो वो जल जाता है और हमारा जो फ्यूज़ होता है वो सर्किट को ब्रेक कर देता है ठीक है यानी इसको पावर लोड्स में ही हमें प्रोटेक्शन देता है जबकि हमारी जो एम होती है वो हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी देती है और ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देती है ठीक है यानी जो हमारे एम दोनों प्रोटेक्शन देती है हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन भी हमें देती है इसके बाद फ्रेंड्स जो फंक्शन की बात करें कि यानी कैसे काम करता है जो ये हमारा फ्यूज़ होता है वो अगर आपकी सर्किट में कोई भी फोल्ड होता है तो उसको डिटेक्ट करके ये सब, आ, ये सप्लाई को ब्रेक कर देता है ठीक है यानी ये हमारे फ्यूज़ और पिघल जाएगा और सप्लाई को ब्रेक कर देगा अगर एच फ्यूज़ यूज़ करते हैं तो वो भी वो सप्लाई को डिटेक्ट करके उसको इंटरप्ट करके उसको ब्रेक कर देता है ठीक है सर्किट को ओपन करता है जबकि जो हमारी एम होती है तो वो खाली सिंपली वो सिर्फ सप्लाई को ब्रेक करने का काम करती है यानी अगर कोई फोल्ड होता है तो उसको ब्रेक कर देगा मतलब फोल्ड सेंस नहीं करती फोल्ड सेंस करेगा रिले उसको रिले जो होता है जो फोल्ड सेंस करके उसको टिपिंग सिग्नल भेजता है और ये हमारी एम उसको टिप कर देती है ठीक है तो ये एम का फंक्शन है और एक चीज़ अगर जो हमारे ये फ्यूज़ होते हैं जो एच फ्यूज़ और दूसरे भी जो फ्यूज़ होते हैं तो उसको एक ही बार हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते अगर ये फ्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे ये फ्यूज़ में ये फ्यूज़ वाला जल जाएगा तो फिर से हमें इसको बांधना पड़ेगा इसको यूज़ कर सकते हैं रीयूज़ मगर इसको फिर से मैनुअली हमें बांध के उसको इस तरह से लगाना पड़ेगा ठीक है जबकि एम में अगर मान लीजिए आपकी एम सी हो जाती है इस तरह से तो सिम्पली हम मैनुअली उसको जाके ऑन कर देंगे ठीक है यानी ये ऑटोमेटिक भी वर्क करती है और मैनुअल भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है अगर ऑपरेटिंग टाइम की बात करें फ्यूज़ में तो फ्यूज़ का ऑपरेटिंग बहुत ही कम होता है पॉइंट जीरो जीरो टू सेकेंड में ये ऑपरेटिंग हो जाता है जबकि हमारी जो एम सी भी होता है उसका ऑपरेटिंग टाइम है पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो जीरो फाइव यानी जब भी कोई फोल्ड होता है तो ये फोल्ड को डिटेक्ट करते पॉइंट जीरो जीरो टू सेकेंड में सर्किट को ब्रेक कर देता है ठीक है इसी की वजह से आज की डेट में भी हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं ठीक है यही मेन रीज़न है उसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो फ्यू एम से भी
ठीक है अगर आपको थ्री पोल थ्री पोल सप्लाई आ रहा है मोटर के लिए लगाना है तो फिर आपको तीन इस तरह से फ्यूज लगाने पड़ेंगे इस तरह से अलग अलग तीन फेज के लिए तीन फ्यूज लगाने में जबकि हमारे जो एम सी होते हैं उसके अंदर सिंगल पोल डबल पोल थ्री पोल फोर पोल की होते हैं तो डायरेक्टली हम इसको लगा के एक ही बार में इसको चालू बंद कर सकते हैं ठीक है अलग से हमें एम सी यूज़ नहीं करना पड़ेगा थ्री पोल एम सी यूज़ करेंगे तो हमारा थ्री फेज हमारा कंट्रोलिंग हो जाएगा जबकि फ्यूज़ में ऐसा नहीं होता है उसमें एच या कोई भी आप फ्यूज़ यूज़ करते हो तो अलग अलग से आपको फ्यूज़ लगाना पड़ेगा और एक भी फ्यूज़ उसमें जल जाता है तो आपके सर्किट दो सप्लाई पर चालू रहती है एक सप्लाई बंद हो जाएगा तो जिससे मोटर को भी नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है जबकि एम में नहीं होता एक भी फेज आपका बंद होगा तो एम उसको ट्रिप कर देगी सप्लाई को बंद कर देगी ठीक है तो ये बेनिफिट है एम का ठीक है इसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो जो फ्यूज़ होता है वो ऑटोमेटिक यानी जैसे ही सप्लाई बढ़ेगा वो लोड होगा तो ये फ्यूज़ का जो फ्यूज़ वाला वो जल जाएगा और सब सब को ब्रेक कर देगा ओपन कर देगा ठीक है जबकि जो हमारी एम होती है उसको हम ऑटोमेटिक भी हमारे काम कर सकते हैं मैनुअली भी उसको हम वर्क करा सकते हैं ठीक है मैनुअली भी उसको टिप कर सकते हैं और ऑटोमेटिक उसको वो भी वो टिप होती है ठीक है यानी मैनुअली ऑटोमेटिक दोनों ऑपरेशन में वो काम करती है अगर कॉस्ट की बात करें तो ये हमारा फ्यूज़ काफ़ी सस्ता रहता है एज़ कम्पेयर टू एम और हमारे एम सी महंगी रहती है ठीक है फ्रेंड्स तो यही जो बेसिक जो डिफरेंस है वही मैंने बताने के ट्राई किया है ये एम और फ्यूज़ के बारे में वैसे तो और भी रीज़न है फ्यूज़ और एम के डिफरेंस के बारे में मैंने यहाँ पे जो मेन मेन पॉइंट है वही उसी को कवर करने का ट्राई किया है ठीक है फिर भी आपको कुछ डाउट है नहीं पता चला तो मुझे कॉमेंट करके बताइए ठीक है तो मैं जरूर से रिप्लाई करूँगा तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत